，小心套。谢谢。我问了一下人事部的，他们还不知道辞退的事情。照常上班，不辞了。怎么回事？昨天我把肖总和吕总约在一起，项目谈成了。肖总这么好约，徐天帮忙的。他跟肖总熟？不熟，但约到了。你跟他关系确定了？不要再联系，就当从来没有我这个人。真是难以置信，我跟你相处了这么久，你才认识他几天？当然了，我也有问题，但我对你是诚心的。子慧，子慧，啊，严总，我其实没有别的意思，我只是想确定你跟徐天的关系。我爱他。对不起，对不起，肖总，久等了，久等了。肖总，丫头，嗯，调整的不错呀，啊，依旧是光彩照人呐。呵，那小皮鞋，亮。啊，走吧，到我办公室聊，请。姐姐，你说我来你家都几十趟了，这小狗都长大一岁了，保单还没做。我是没所谓的，那姐姐跟姐夫损失大了。你看，这白白浪费一年时间。我还省了一年的钞票呢。哎，你咋想颠倒了？那早保早受益嘛。哎。你呀、啊，盯得那么紧，随便什么时候买呀、啊，都是一样的
我没有想杀他，他咬我，你肉痛他，他咬你是活该。哎呦，奶奶，痛啊，奶奶！哎呦，妈妈心疼死了。哎呦，奶奶，奶奶，哎呦。搞什么呀？我打了多少个电话，你知道吗？接电话都没空吗？手怎么了？我跟你讲啊，你捡不到钱就不要捡，晓得吧？我们没有求你捡了，一个礼拜来一趟，烦都烦死。早知道这样的话，我们家那个保险都被你买了。像宠物医院去一下，很贵的，你晓得，你跑不掉的。啊！我跟你讲，你要么带我们家妞妞去医院，要么拿钞票出来。先松开，先松开，先松开，松开，松开，松开，松开！哎，你干什么呀？什么情况？小狗咬的。狗咬了人，为什么陪狗去医院啊？你没有看见啊？我们妞妞去家，被他捡着指甲出血了。这怎么回事？给我剪指甲！你出来跑业务，你给狗剪什么指甲呀？我跟你讲，我们的你要是敲脚的话，这辈子跟你有关系，你跑不掉的。狗咬了人怎么算？你，你正当防卫对吧？啊！你们长得就像被正当防卫了一百次一样。我啥意思？啥意思？没意思，特别没意思。赶紧拿着年狗证陪我们去看病去。你有没有养狗证啊？啊！我打官司打得你倾家荡产，信不信啊？来，小董，在那狗边上围大张线，手举高点啊！我这手机没有美图秀秀，你将就点啊！你站住！别别别！哎，你想拍就拍的。他不拍啊！他不拍，我们走。哎，不可以走的。不走是吧？那好，我报警。人又不是我养的了，我也没有欺负他了。你有没有常识啊？我打电话报警，告诉你在社区无证养狗还乱咬人。你究竟他什么人啊？朋友。哦，朋友啊！哎呦，哎呦，大家看看啊！哎呦，不就是想赚我们的钱吗？想都不要想嘞！耳朵翘起来听听清桑，我上海朋友没养小动物的样子，普瓦特拉拉上海那个形象，侬负得起走吧？小杜，一句爱我，告不告义？嗨，一句话告不告他？啊，通情达理，算你走运，我们走，走不走啊？受伤，你没有追过来，快开车吧，走吧。怕啥？我又没怕。你你平时对付我和我妈不有的是办法吗？怎么到外面就怂了？那不一样嘛，我工作，我卖保险容易嘛。你不一样也要卖给我妈妈保险吗？又没卖成。怎么办？客户的，刚才那个。喂，我，我正找你呢。你家小狗打疫苗了没有？好，从现在开始，你给我二十四小时开机，不要再骚扰他。还有，别让我再看到你家小狗。OK。
虽然你老说年轻就要醒着拼吧，但你这也太拼了。不拼怎么办呀、啊？你怎么知道他没有养狗证的？猜的。那他理亏，那我们应该找他赔。行行行，你是在人家被狗咬的，自己送上门去，你还真打官司。嗯、咬手了，咬脑子了，咬瓦特了。车哪撞坏了？哎，后面一大块。那还去上次修车的那个地方修吧。先修车呀、啊？你来找我不就是来修车的吗？修你的手去，去医院打针，立刻马上，会死人的，知不知道？黄犬病都不懂，有没有点常识？疼也不知道很疼，手举的老高，你木头啊？你瞧你个样儿。幸亏我去了，要不然你真陪人家去看狗去。看完狗也不买你的保险，大笨蛋！我告诉你，晚上狂犬病犯了你就有的受。你脾气那么大干嘛？造反？又不是你被狗咬了，弄得好像我哪里做错了，要让你在这对我骂来骂去的，那你神经病犯了！看看你灰头土脸的，像个大土鳖一样。你来找我，你就不能弄弄干净啊？生气了？咬一下真的会死人啊！你不要骗我啊！等一下。好。哎呀，回来了啊！哎呀，我累都累死了，住了几天酒店，这床软的一塌糊涂啊！哎，你们先进去，我处理完马上过来啊。走吧。他们来干什么呀？工伤室容例行检查，小麻烦。我过去跟他们说两句。哎。你又不认识，我都说的差不多了。走吧，交给小丽好了啊。哎，啊？怎么回来了？啊，就是回来了呀。笑啥呀？我高兴，你可以去。上上下下好几个牙印，疼死我了。就是你上次洗澡那只小狗啊？嗯。跟你那么熟了还咬你？嗯，我把它脚趾尖尖给剪破了，两个保单也剪没了，晦气。他俩的熟了。哎，哎，什么情况？这才七点出头，怎么就收工了？你这么搞的话，什么时候能弄完？老板呢、啊？我们是有合同的。我不让你们白加野餐，我给你们加钱。不是那么回事儿，八点之后扰民，收钱我们施工证就没了。来来来来来，行吧，行。诸位，拜托明天早点过来，好吧？啊，好，谢谢老板啊，辛苦啊，辛苦辛苦辛苦。干什么都不容易。好了，那这几天我就住这儿了。这能住吗？天哥能住，我怎么就不能住？那你辛苦了。自己人不辛苦。哦，对了，今天正好大家都在，天哥的股份，大家有什么想法？股份能有什么想法？你想法最多，有啥说啥
，听你的。我没听错吧？要是听我的呢，我觉得就算天哥不回来，股份还是一样。徐天，他有说过他不回来吗？那没有。没有，你倒是瞎起什么哄。那你打个电话问问他。那有什么可打的？我们自己决定就好了。小朵，你打一个问问。我不用打电话，徐天的股份本来就在邵忠名下，他同意就好了。他故意这样说出来啊，就是让咱们觉得他特别讲义气。嘴巴不饶人是不是？实话实说呀、啊，故意说出来本来就是假惺惺的。小朵，口水没要发作了，真的，赶紧回家。哎，你不是说我都给忘了？子慧，快走！子慧，快走啊！慢点，这样可以吗？哎呦，你这这小姑娘的手怎么那么重啊？你轻一点，轻一点啊！嗯，他们走了，后边有一个栈道，是啊，通知前厅还有后厨，以后注意一下。特别消防通道不能拆。嗯，你去吧，我来。啊。你看，还是你揉的舒服。晚上回到家，趴床上，我给你按腰。办公室怎么揉都不舒服。喏，我给你带梨膏糖了，三盒呢，都打开了。太多了、哎，你就慢慢吃嘛。来，尝一个。嗯。嗯，真甜，还是城隍庙的好吃。哎呀，我看这酒楼没你呀、啊，还真是不行。许太回来比我有用。他心思要在酒楼，那就好了。他人呢？啊、嗯，我们俩都没吃呢，他到后厨下面条去了。怎么领回来的呀？哎呀，我自己儿子，我当然领得回来啊。你还自作主张去呢？我这不是担心你没人照顾吗？走的时候也不说一声。我被照顾的蛮好的，他们三个小朋友轮流看着我。那他还回不回去？谁知道？那上海那个小饭店呢？还开吗？开呀、啊。都装修了，那那他要不回去，股份怎么算、啊？徐天不是投了钱了吗？我没问。那那他不管，邵春和赵子慧什么意思呀、啊？你不就想知道赵子慧什么意思吗？没那个意思。反正人我已经给你领回来了，他什么意思我都不知道，别人的事儿我更管不着了。嗯、你这面擀的太薄了。你多撒点面粉，要不都粘了。哎呀，我来帮你吧。不用，这自己的口味自己知道。这一会儿油热了，浇头我来吧。
。哎，那少仲怎么没跟你一块回来呀、啊？他跟我回来干什么呀？哎，你跟赵子慧怎么样了？包子，啊，你现在是不是在工作？我是在工作啊。在工作就去工作呀，我给自己做两碗面条，都围着我干什么呀？都别看了，那个散了，干活，干活去，干活去。不识好歹。潘师傅，嗯，你说这徐天回来了，这后厨是不是就归他管了？哎，这酒楼都是他家的，到底是不是啊？咱都是打工的，谁说了算都一样。那可不一样，他可是我同学。包子，哎，一会儿把面送到办公室。你自己怎么不送啊？想不想干了？哎，行行行，我给你送。快去。是。管送不管送。面条来了。大刀子啊，你尝尝咸蛋。我怕不合您的口味，把那个醋还有辣酱都给您拿来了。好，来，我来吧。小道道，忙着呢，没什么事儿吧？嗯、啊，没事儿，没什么事儿，我就回后厨了。回吧。啊，什么时候吃你们俩喜糖啊？喜糖？对呀、啊，徐天和小刀总的喜糖。你第一天来的时候你没吃过啊？吃了，那个不算，他们俩还没有正式登记呢，登记了才算结婚。哎，徐天，你这次回来是不是就要跟小刀总登记啊？你这张嘴怎么这么多废话呢？我们是同学，我们俩又是闺蜜，我就是关心关心她。行了，你先赶紧出去忙吧啊，忙你的。哦，登记是好事儿，登记了告诉我啊，我给你们买礼物。再见手机，微信。妈，闲不闲啊？粗放多了。晚上你干嘛呢？打球呢，闲着没事干，刚才把地都拖了一遍。这么黑，你看得见吗？妈干嘛呢？自己房里看电视呢。啊，我看得见。我去酒楼。你平常不穿高跟鞋的？穿高跟鞋干嘛呀？走起路来一点也不方便。穿高跟鞋不是好看吗？穿着高跟鞋，所有裤子都短了，太麻烦了。
雪儿还没来，我陪你玩会儿啊。嗯，陪你玩会儿。会玩吗？会啊！给我，给我！啊，接得住吗？给。怎么样？没事吧？啊？疼。让我扶你起来。说你错了。错了，哪儿错了？哪儿都错了。不说实话。行了，就是不说实话。跟我说好了，在上海开酒楼，不连锁不上市不回来。这才多长时间？行，咱不说这个了啊！一下车就看出来你有心事了。没有。跟我说。没什么好说的呀。跟谁都不说，自己要憋出毛病呢。你只有跟我说，说什么都可以。我俩一起长大的。你还不信我呀？啊，雪儿来了，去吧。上次我送你去上海，我还送。只要你开心，我就开心。你不开心。一天到晚的憋在家里，我比你还难受。说的跟真的一样，就是真的。不管怎么样，我们俩都是亲人。不管怎么样。行了，去吧。有事明天再说。那明天说，我陪你逛街啊。盐城有什么好逛的呀？你陪我逛，你散散心。好。姐，怎么了？开车。李姐，你天天穿高跟鞋，嗯，累不累？上班接待顾客礼貌，那我这样就不礼貌？不是，我习惯了。赵总会穿高跟鞋。天哥说的，不用说。从下午到现在，也差不多知道他跟赵子慧到什么程度。什么程度？天哥不是回来了吗？阿姨这次回来，和去之前变了一个态度。我怎么没看出来？
我宁可徐天发脾气，脾气越大越放心。上次他回来，心里装的是事儿；这次回来，心里装人。那怎么办？我帮他，只要他想。你帮他什么？帮他去上海，帮他跟赵子辉在一起，帮他做他想做的事。丽姐，这样天哥就没了。不这样，现在就没。丽姐，你脑子坏了。万一天哥和赵子辉真在一起怎么办啊？我不信。这次回来还是把结婚登记办掉。我不，我要徐天自己想和我结婚。可是万一……没有呗。狂犬病病症，怕风怕水，发病时会。到家了吗？只要告诉我到了。子辉，子辉，你不要睡。哎，外面是不是在刮风？你听。没有。窗户没关严。弄堂里水龙头在滴水，还真的子辉，你听到了没有？你听，对，疑神疑鬼的，你不是都打针了吗？肯定没事的。我倒是不害怕，但是我要半夜起来咬人，你怕不怕？真的子辉，你听见了吗？一定没关严。到家了吗？只要告诉我到了。幸亏没出去，不能见风了。而且下午，我明明把水龙头关得严严的，怎么可能漏水呢？是的。你在干什么？你给谁发信息呢？雪天。谈恋爱重要还是我重要？想说什么呢？今天晚上跟你睡。不行，不行！我又不会真的咬人，那万一咬了呢？那我问你一个问题，实话实说，你和徐天现在到底发展到什么程度了？烦不烦？哎呀，你烦啦！没有。嗯，我想也没有。要不然你今天就不会让他走了。他走不走，又不听我的。哼。肯定听你的。为啥？那我让少壮往东，他就不敢往西，那徐天不更是了？吹牛！你今天没看见，真心疼我。要不要听听？不听。不听算了。
想想今天那只小狗，其实挺可怜的。你怎么会想我？从早上到现在。徐天，怎么了？明天你和小丽去把照片拿回来。什么照片啊？你说什么照片啊？结婚照呀。好，知道了。怎么办？